வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் வெயில் காலங்களில் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டு தோட்டத்தில் ரோஜா செடி நுனி கருகி போவது மொட்டுக்கள் கருகி போவது இவற்றை சுலபமான முறையில் எவ்வாறு சரி செய்வது என்பது பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் வாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்கா வெயில் காலம் இப்போ வர்றது எல்லாமே வெயில் காலம் தான் அதில் வந்து ரோஜா செடியோடைய தளிர்கள் வந்து கருகி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க லைவில் கூட கேட்டிருந்தாங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அந்த ரோஜா செடிகள் வந்து தளிரை வந்து கருகாமல் எப்படி வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரோஜா செடி இலைகள் எல்லாமே கொட்டிக்கும் நம்ம கட் பண்ணலாலும் கொட்டிக்கும் அது துரு நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பனிக்காலத்தில் வந்து அந்த இலைகள்லாம் வந்து கருப்பாகிட்டு எல்லாமே கொட்டிக்கிட்டு நம்ம கவாத்து பண்ணி விட்டுருப்போம் டிசம்பரில் அந்த டிசம்பர் ஜனவரியில் பண்ணியிருந்தாக்கா இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி துளிகள் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த துளிகள் வந்து கருகும் இப்போ ஏன்னா வெயில் அதிகமாக இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் கருகும் அதை கருகாமல் எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு துளிர்கள் வந்து வந்திருக்கு இப்போ அந்த அடுத்து எப்படி கருகுதுன்றத காட்டுறோம் வாங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த இந்த இலை வந்துடுச்சு ஆனால் இது வந்து கருகுது பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் இதில் கூட பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இதோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும்போது கருகும் சரிங்க இப்போ இந்த கருகள் எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா வெயில் தாங்க ரோஜா செடிக்கு வெயில் இருக்கணும் ஆனால் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுங்க வெயில் காலத்தில் தான் நிறைய பூக்கள் பூக்கும் ஆனால் அதிகமாக இருக்காது இருக்கக்கூடாது கால வெயில் ஈவினிங் வெயில் படுற மாதிரி பார்த்துக்குங்க முக்கியமாக வந்து கொஞ்சம் ஷேன் நெட் போட்டிருந்தால் பெஸ்ட்டு இல்லைனா நீங்கள் கொஞ்சம் நிழல் மா நிழல் வர மாதிரி உச்சி வெயில் வராத மாதிரி பார்த்துக்குங்க அப்படி பார்த்துக்கினாலே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம இதுக்கு பண்ண போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ரோஜா செடி கருகளுக்கு மெயின் வந்து வேர்கள் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்கணும் நம்ம வேர்கள் வந்து குளிர்ச்சியாக இருந்தால் தான் அந்த கருகள் வந்து வராது அப்போ நம்ம வேறு வந்து குளிர்ச்சி பண்ணணும் இப்போ வெயில் காலன்றதுனால ஃபுல்லாக வேரில் ஃபுல்லாக பட்டு சூடு அதிகமாகிடும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ண போனோம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மண்ணை எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் மண்ணை வந்து அடிக்கடி கிளறி விட்டால் தான் நைட்ரஜன் சத்து கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து செடிகள் வந்து நல்லா வளரும் மண்ணை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளறி விட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னாக்கா இதுக்கு வந்து நம்ம மூடாக்கு போட போகிறோம் மூடாக்குனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் மூடாக்குன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது நம்ம வேர்களை வந்து குளிர்ச்சிப்படுத்துறதுக்காக இது பே இது மேலே வந்து நம்ம வெயில் படாத மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருளை போடுறது தான் மூடாக்கு அதில் வந்து இலைத்தழைகள் மூடாக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க நம்ம இலைத்தழைகளில் போடலாம் தேங்காய் நாரில் போடலாம் பேப்பர் வச்சு போடலாம் காய்கறி கழிவுகள் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல போடலாம் எதில் வேணாலும் நம்ம மூடாக்கு போடலாங்க ஆனால் இலைத்தழைகளில் போடுறது வந்து என்னென்னாக்கா அந்த மூடாக்கு வந்து இதுக்கே சத்தாகி இந்த ரோஜா செடி வந்து நல்லா பூ பூக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் இப்போ வந்து காய்ந்த இலைகளை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து மரத்துக்கு கீழே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காய்ந்த இலைகள் கிடைக்கும் இந்த காய்ந்த இலைகள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா காய்ஞ்சி போன இலைகள் இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எடுத்துக்கோங்க சீக்கிரமாக மக்கும் இதில் வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் மூணு சத்துமே வந்து இருக்குது அதனால் இதை எடுத்துங்க எடுக்கும்போது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எடுக்கும்போது அதுக்கு கீழே வந்து பூச்சிகள் நிறையா இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காய வச்சுடுங்க அந்த பூச்சிகள்லாம் போயிடும் அப்படியே எடுத்து போகிறதுனால என்ன ஆகுனாக்கா அந்த பூச்சிகள் வந்து நம்ம வேருக்கு வந்து பாதிப்பு தரும் அதனால் அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துங்க ஏன்னா நம்ம மரத்துக்கு கீழே எடுக்கும்போது பூச்சிகள் இருக்கும் பூச்சியோடு தான் நம்ம எடுப்போம் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் கண்ணுக்கு அதாவது தெரியும் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மூடாக்கு போடலாம் இப்போ இந்த இலைத்தலைகளை எடுத்து நம்ம இந்த ரோஜா செடி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேரை சுற்றி நம்ம போட போகிறோம் இது போல் நம்ம மூடாக்கு போடுறதுனால என்ன ஆகுதுனாக்கா உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து வெயில் வந்து படாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த இலைத்தலைகளுடைய சத்துக்கள் வந்து இதுக்கு கிடைக்கும் நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு வர வர இது வந்து நல்லா மக்கிடும் மக்கி நமக்கு அதாவது
பிளஸ் இதோடைய சத்துக்கள் வந்து ரோஜா செடிக்கு கிடைக்கிது இதனால் நமக்கு பூக்களும் நிறையா பூக்கும் ரோஜா செடி வந்து இலை தழைகள் வந்து அதாவது துளிர்கள் வந்து கருகாது பூக்களும் வந்து நிறையா பூக்கும் இது தாங்க மூடாக்குன்றது இது தான் அதனால் கண்டிப்பாக மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மூடாக்கை வந்து கண்டிப்பாக போடணுங்க இது ரோஜா செடிக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா காய்கறி செடிகளுக்கும் போடணும் ஏன்னா இப்போ வெயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ தான் நம்ம வெயிலை வந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் கீழே இருக்கிற ரோஜா செடிகளுக்கும் நீங்கள் மூடாக்கு போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கீழையும் ஹீட் ஆகும் இது ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த கருகல் பிரச்சனை வந்துட்டு வராது ஓகேங்களா ஓகே விவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம வந்து சந்திக்கலாம் நன்றி